शरील खराब सबा गल क्यों जानना डर ईदगार मैदान जा बोलती मैदानी आज के ईद मैदान जिंदगी बरबाद प्राप्त जबान खुले बोलें कबुल कर मालिक रोजा थी जीवत कर लोजा नष्ट हो जाए रोजा थी अश्लील क्ष कर रोजा शेष हो जाए शुदुम्रेहरियाार मानुष भाटे घाटे बजारे बोला बोली शुरू कर लो की लुकटा तो नाम क्या करते देखी नहीं लुकटा व्यवसायी तो फाकी दीते देखी नाई बाहर देखी लोकटा बालो कर्री आई स्त्री का जिज्ञास कर कारण तुम स्वामी कबर सप आसते हादी शरीफ मध्य 
যদি পৃথিবীর কোন স্বামী মারা যায় স্ত্রী যদি বলে আল্লাহ আমার স্বামীটা বড় ভালো ছিল আমার নবী বলেন স্ত্রীর এই কথাটার কারণে আমার আল্লাহ স্বামীর কবরটার জান্নাতের বাগান বানায়া দেয় পাখি ওরে যাবে প্রাণ পাখি ওরে যাবে পিঞ্জর চেরে ধরা দাম সবি রবে তুমি যাবে চলে বন্ধু বান্ধব যত মাতা পিতা তারা সত বন্ধু বান্ধব যত মাতা পিতা তারা সত হয়ে যাবে সবই তোমার পরে মনামার কেন বান্ধু দালান হব পৃথিবীর মানুষ কিসের কেউ আপন না শুধু আপনি আপনার আপনার কবরের কষ্টের ভাগ পৃথিবীর কেউ নিবে না সাজিয়ে গুজিয়ে দেমুরে সজনি তোরা সাজিয়ে গুজিয়ে দেমুরে বড়ই পাতা গরম জলে শারীর তোলে আতর গোলাপ আতর গোলাপ চন্দন মেখে দে সজনি তোরা সাজিয়ে গুজিয়ে দে মোরে সাজিয়ে গুজিয়ে দে মোরে সজনি তোরা সাজিয়ে গুজিয়ে দে মোরে হাসরের ময়দান যেদিন কায়েম হবে সব মানুষ নাফসি নাফসি বলে কাঁদবে কিছু মত ইমান আছে কিন্তু আমলের কারণে দরা খাইয়া গেছে মেয়াদ ভিত্তিক দুজুকি হইয়া গেছে ওই কঠিন মুসিবতে রোজা আপনার জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে আল্লাহ তোমার এই বান্দা দিনের বেলা খাই নাই পানাহার করে নাই অস্থির কাজ করে নাই রোজা রাখছে আল্লাহ আমি এই রোজাদারের পক্ষ থেকে তোমার কাছে মাপ চাই তার দুজুক দিবে না তার লাগে আমি স্বয়ং রোজা এই রমজান সুপারিশ করতেছি তুমি কবুল করো রসুল বলেন এই সাউমে রোজার সাফাতের কারণে আল্লাহ পাক রোজাদারকে জান্নাত দিয়ে দিবে এই হাদিসের দ্বিতীয় ভাগে আমার রাসুল বলছেন হাসর মাঠে আবার যখন কিছু মানুষ বিপদে পড়বে যারা রমজান মাসে কোরআন তেলাওয়াত করেছে এই কোরআনটা আল্লাহর দরবারে তেলাওয়াতকারীর জন্য দাঁড়ায় যাবে দাঁড়ায় বলবা আল্লাহ জীর্ণ শীর্ণ ক্ষুধার্থ মন নিয়েও ক্লান্তি শ্রান্তি শরীর নিয়েও তুমি যেই মাসে কোরআনটা নাজিল করেছ সেই কোরআনকে মহব্বতের সাথে তেলাওয়াত করছিল তার কিছু নাই কিন্তু তার মাঝে কোরআন তেলাওয়াত আছে আল্লাহ আমি কোরআনের সুপারিশে তার জান্নাত দিয়ে দাও আল্লাহ বলবেন হ্যাঁ কোরআন যাও তোমার সুপারিশ আমি আল্লাহ গ্রহণ করে নিলাম এই 
আয়াতের অর্থ হইল আল্লাহ পাক রমজান মাসে কোরআনকে নাজিল করেছে আল্লাহ তোমার বান্দা আমি কোরআনকে তালাওয়াত করছে বিপদে হইরা গেছে আল্লাহ আমি তার পক্ষে দাঁড়াইছি তুমি কবুল করো আল্লাহ বলেন রে কোরআন যা তোর সুপারিশ আমি গ্রহণ করে নিলাম রমজান মাস কইছি কিন্তু তোমারই বলছি এই রমজান মাসে একটা খতম কোরআন তালাওয়াত করবা যুবক তোমাকে বলছি এই তালাবারটা যুবকরা করে না তালাবারটা বেশিরভাগ করে মহিলারা পুরুষে মিলে সময় পায় না হ্যাঁ ব্যস্ত ব্যবসা বাণিজ্য আছে মাস্টার্স মারে বোঝ বোধ পালে দুনিয়ার তালে আখিরাত ভুলে যেও না দুনিয়া কে লিয়ে আখিরাত বরবাদ না করো کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو دنیا دنیا کو رہا آخرت کے برباد کرے دیو نا کنو مانوش کے خوشی کرتی گی اللہ کے وہ سنتوشتی کرو نا مونے ریکھو دنیا تا کنو جل کھانا دنیا برو تو چھو جائے گا مارا گرور موتن পৃথিবীর কেউ আপনাকে কবরে একটু উপকার করতে পারবে না হাসের মাঠে আপনাকে কেউ উপকার করবে না এই জন্য আমি বলেছি দুনিয়া কে লিয়ে আখিরাত বরবাদ না করো কিছু ইনসান কো খুশ করে কে লিয়ে আল্লাহ কো नाराज না করো দুনিয়ার মানুষের পাল্লাই পরে আল্লাহকে ভুলে যেও না আল্লাহ বলছে না সোমলি ও আনাজ জীবিকি সব ইবাদতের ওজন হবে মিজানের পাল্লায় কিন্তু রোজার প্রতিদান আল্লাহ বান্দাকে নিজের হাতে দিবে সুবহানাল্লাহ একটা রোজা আমাদের কাছ থেকে চলে যাচ্ছে চলে গেল আর ফিরে আসবে না বলছিলাম ওই কথাটা কেউ যদি শুধুমাত্র রমজানে একটা রোজা রাখে জাহান নাম তার থেকে বাহাত্তর হাজার কিলোমিটার দূর থাকবে তুমি ভাবতেছো একটা রোজা চলে গেলে গিয়েছে তোমাকেই বলছি আমি তাহিরে কোনোদিন গরির কাটায় অ্যালার্ম দিয়ে ঘুমাই নাই রমজানে আমার গরির কাটা ছিল আমার মায়ের ডাক এখানে অনেক মানুষ আছে এই আজকে রমজানে একটা রোজা রাখছে তার মায়ের মধুমাকা ডাক শুনে নাই বহু ছেলে আছে তার বাবার সাথে ইফতার করতে পারে নাই আপনি তো হাসতেছেন কিন্তু কি যে চলে গেল আজকে কি যে মাসটা আল্লাহ দিল কিছু ইনসান কো খুশ করে কে লিয়ে আল্লাহ কো नाराज না করো মানুষের পিছনে ঘুরে ঘুরে আল্লাহকে ভুলে যেও না মনে রেখো তিনি তোমার শুরুর মালিক তিনি তোমার শেষের মালিক তার কাছেই তোমাকে যেতে হবে যিনি ছিলেন তিনি আছেন তিনি থাকবেন জবান কলিকম তিনি কে রোজাদার যেন সবচেয়ে বড় নিয়ামত কি আপনারা জানেন কোত্থেকে জানবেন রোজাদারের জন্য সব চাইতে বড় নিয়ামত কি জানেন না রাসুল বলছেন রোজাদারের জন্য সবচেয়ে বড় নিয়ামত আল্লাহর সঙ্গে দিদার যার সাথে দিদার হলে আর কিছু চাওয়ার আছে আর কিছু চাওয়ার আছে নাই রমজান মাস শয়তান সবগুলার বন্দি করে ফেলে রেখেছে সব শয়তান বন্দি এরপরে মানুষ কেন শয়তানি করে তার কারণ আতর এখানে লাগিয়ে বোতলটা পানিতে ফেলে দিলেও হাতে আতরের সুবাস যেমন বাসে শয়তান রমজানে বন্দি হলেও শয়তান সারা বছর যে তোমাকে ওয়াসওয়াসা দিয়ে গেছে 
সে শয়তানের তাসির আর আসর তোমার মাঝে আছে বলেই তুমি সারা বছর দ্রব্য মূল্য রাখো এক রকম রমজান আসলে তুমি দ্বিগুণ বাড়ে রমজানটা আসলে দামটা বাড়ায় দেয় খুব ব্যবসার সুবর্ণ সুযোগ বলছে বান্দারে তিন কিসিমের তিন কিসিমের বান্দাকে আল্লাহ কখনো ক্ষমা করবে না নাম্বার ওয়ান যে আল্লাহর সঙ্গে সিরিক করে কি করে সিরিক নাম্বার টু যে মা বাবার সঙ্গে খারাপ আচরণ করে নাম্বার থ্রি যে বান্দার হক নষ্ট করে তুমি আল্লাহর সঙ্গে মা বাপার বুকে লাথি মাইরা আর মানুষের হক মাইরা মদিনা ইজায়া হস করলে কোন লাভ হবে না আমার ওয়াজে বসলেও কোনো লাভ হবে না এই রমজান মাস এমন একটা মাস আমার নবী আপনার নবী রহমতুল্লিন বলেন সাহাবারে তুমি যদি ডাইরেক্ট জান্নাতে যেতে চাও তাহলে রমজান মাসে তুমি রোজা রাখো রমজান মাসে যদি আপনি কাউকে ঠকান দুনিয়ার জমিনে যদি আপনি কাউকে ঠকান কবর গিয়ে আপনি আশা করেন না জান্নাতের গালি চাপাবেন কিন্তু মনে রাখবেন আর দুনিয়া মাজরাতুল আখরা দুনিয়াটা হলো আখিরাতের কৃষি ক্ষেত এই জায়গায় আপনি যা করবেন মরের পরার পরে আপনি আল্লাহর কাছ থেকে তা পাবেন কথা বলেন ঠিক কিনা এই জন্য আমার যুবক ভাইয়ারা রমজান মাসটা বড় ভাল লাগতেছে গত পাঁচ দিন ছয় দিন আগে মানুষে বলছে হাই রে এত গরম এত রুদ্র কেমনে রোজা রাখবো বড় কঠিন দিনটা অনেক বড় হয়ে গেছে বুকে হাত দিয়া বলে নাচকে দিনটা কেমনে গেছে টের পাইছেন আল্লাহ যে কত দয়াবান আল্লাহ যে কত মায়া এই রমজান মাসে আল্লাহ রাবুল আলমিন আসমানের দরজা গুলা খুলে দেন আর একটা পাইলাম জান্নাতের দরজা গুলা খুলে দেয় জান্নাতের দরজার মধ্যে একটা দরজার নাম হলো রাইয়ান জোরেগান সোমান আমি যে দাঁড়াই বাস করি আমি কষ্ট দিচ্ছি না কে দেবার এই জায়গাটা বন্ধ করেন এই জায়গাটা বন্ধ না করে আপনার এই দিক দিয়ে দাঁড়ান অসুবিধা নাই এটা বন্ধ করেন না এটা বন্ধ করেন আপনার লক্ষ্মী আয় পড়েন আয় রাস্তা বন্ধ করেন না দূরশ্বরী পড়েন আল্লাহ আমার যুবক ভাইয়ারা আমার মুরব্বী বাবা দিরা জান্নাতির মধ্যে অনেক দরজা আছে এর মধ্যে একটা দরজার নাম হলো রাইয়ান আমার নবী বলে এই রাইয়ান দরজা দিয়া অন্য কোন আমলের বান্দারা ঢুকতে পারবে না আমার আল্লাহ এই দরজাটা বানাইছে শুধু মাত্র রোজাদারের জন্য আমার যুবক 
রামপুরের বন্ধু লাইন দইরা দিরা বান্দারা ডুববে ওরা কারা কই রোজাদার ওরা কারা কই রোজাদার ওরা কারা কই রোজাদার যাইতে যাইতে শেষ বান্দাটা যখন যায়া ডুববে আর কোন রোজাদার বাহিরে নাই যেই মাত্র শেষ বান্দা গিয়া ডুববে আমার নবী বলেন আমার আল্লাহ জান্নাতের দরজাটা রাইয়ানের দরজাটা লাগাইয়া দিবি এই রোজাদার ছাড়া এই ঘরের ভিতরে জান্নাতে আর কেউ ডুবতে পারবে না এই জন্য আমার যুবক ভাইয়ারা রমজান মাস অনেক বরকতের মাস দুনিয়ার মধ্যে কাউকে ঠকায়া আপনি কবর গিয়ে পার পাবেন না এক আল্লাহর বান্দা পাস ওয়াক্ত নামাজ পড়তো রোজা রাখত কিন্তু তার নামাজ কালাম বড় চমৎকার ছিল একদিন তার কাছে আজরাইল চলে আসলো বিরুদ্ধে কথা কইলে করো নাই তো না কথা কন্না কিনলে গিয়া নবীর বিরুদ্ধে কথা কইলে আইতো না গজব কি আল্লাহ কিন্তু দেন আল আমরা গজব দাইতে আনি জোহর আল ফাসাদ বিল বারি ওয়াল বাহরি বিমা কাসাবাত আইদিন নাস যত গজব আছে সব আমাদের হাতের কামায় আমরা যখন পাপ করি তখন আল্লাহ গজব দিয়ে মিস কল দে দিয়া কো সুজ হয়ে যা টাটকা করে লামু সুজ হয়ে যা করোনা যখন আইছে বাপ রে বাপ রে বাপ কইছে সরকার কইছে মসজিদে দূরত্ব বজায় রেখে নামাজ পড়া কিছু নামাজই রাখ কয় কেন মসজিদ বন্ধ থাকবে খুলে দিতে হবে বাবার কি আন্দোলন অহন মসজিদে করোনা নাই মুসল্লিও নাই এই যে তারা বি আইছে দেখেন কেমন সিটিং বাস আজকের জুম্মার নামাজে ভিতর জায়গা নাই বাইরেও জায়গা নাই প্রথম তারা বিতে প্রথম ভিতর জায়গা নাই বাই মেম্বার কো ঠিক আছে রে কথা আমার <laughs> দেখবেন দশ রোজা গেলে গিয়ে বারান্দার মুসুল্লির কবর নাই কথা ঠিক আছে যখন পনেরো রোজা হইব দেখবেন ভিতরে পাঁচ কাতার থেকে তিন কাতার নাই যেই মাত্র সাতাশ আইবো দেখবেন বাইরে ও জায়গা নাই একটা নফল এবাদত ফরজের সবাব জোরগণ্ডা সবাব সুন্নতের সবাব হয়ে যায় সুন্নত ফরজের সবাব হয়ে যায় বলে না মার হাবা গনে না রমজানের সব একে সত্তর কয়েক গুণ বাড়াইয়া দেয়া হল বলতে না মার হাবা গন না ঠিক আছে কিন্তু লোকটা মারা যাওয়ার পরে কবর করতে হয় কি হয় না জবারটা খুলে কন কবর গিয়ে আসল ঘর নাকি নকল ঘর আল্লাহ যদি মরণ দাও রমজানে মরণটা দিয়ে দিও আমার আসল বলছেন আমি মেরাজে যাওয়ার পরে দেখছি সবচেয়ে বেশি কবর আজ আপনার কষ্ট 
রাসুল বলছেন আমি যখন মেরাজে গেছি আল্লাহ আমার অনেক গজব দেখাইছে আজাব দেখাইছে জাহান নামের আগুনও দেখছি কিন্তু সবচেয়ে ভয়ঙ্কর লাগছে কবরের আজাব রাসুল বলেন কেউ যদি রমজান মাসে মারা যায় তার কবর আজাব মাফ কেউ যদি জুম্মার দিন মারা যায় কিংবা জুম্মার রাত্রে মারা যায় তার কবর আজাব মাফ কেউ যদি পেটের অসুখে মারা যায় তার কবর আজাব মাফ রাসুল বলেন যদি তোমার জ্বর উঠে সগিরে গোনা মাফ কেউ যদি ডায়রিয়া মারা যায় শহীদের সোয়াব পানিতে ভেরে মারা যায় শহীদের সোয়াব ডেলিভারিতে মহিলা মারা যায় শহীদের সোয়াব কত যে সুযোগ বান্দার জন্য আল্লাহ রাখিয়া দিছে অভাব নাই সুযোগের বান্দারে শুধু কেমনে গোসায় গাছায় লাস্টে যখন দেখতেছে একটা দিক দ্বারা কে দিছে রোজাটা তা আমি দেন না আমি আল্লাহ নিজের হাতে দিব রোজাটা যদি কবুল হয়ে যায় আল্লাহর হাতের পুরস্কারটা যদি আই হুরে আর আল্লাহর দেখা যদি হয়ে যায় এই চোখ কি দুজুকে যাবে এই হাত কি দুজুকে যাবে আল্লাহর দেওয়া আমল না মানে কি দুজুকে যায় এটা রাখছে কেন আল্লাহ বলছেন বান্দা হলো আমি আল্লাহর গোপন রহস্য বান্দা আল্লাহর গোপন রহস্য আমি কিছু কথা বলে ওয়াজ করতেছি কথা বললে অনেক কথা বলা যায় আর সুর দিলে ঘটনা টানে অনেক সময় চলে যায় এই জন্য অনেক ছোট ছোট কথা বললাম এই রমজান মাস আপনাকে বলছিলাম দুনিয়াতে থাইকা যদি মানুষকে মানুষ ঠকায় ফেলে কবরে গেলে আপনি আল্লাহর কাছে ধরা পড়ে যাবেন এক লোক মারা গেল পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের কোনো অভাব নাই লোকটা মারা যাওয়ার পরে তার কবর কোরা হলো কবর কোরার পরে যেই কবরটা করে সেই কবর মধ্যে শুধুমাত্র সাপ দেখে সাপ মানুষ সাপ দেখে মনে মনে বলেন এই লোকটা এত ভালো মানুষ যেখানে কবর করি কবরে শুধুমাত্র সাপ দেখা যায় শুধু শুনলে চলবে না প্রতি মাফিলে বয়ান গুলা করি শুধুমাত্র চেতনার জন্য শুধু ঘটনা শূন্য হারাই গেলে চলবে না যা শুনবেন তা মানতে হবে ওই কবরে সব দেখে মানুষ কি খুশি না ভয় আকাশের জিলি ডা যখন ঠাটা দেওয়ার আগে তোর বিজলি ডা মারে ধরানিও আর উজা যত ধরনের সাপের বিষ খুইলে সামনে আয়ক না কেনা সাপের কোন বিষ নাই দাঁত নাই কিচ্ছু নাই সব বিষ খুইলালে এসে সুবল দিলে কিচ্ছু হইতো না এরপর সাপের ধরতে গেলে ভাগল খেলে শুধু আমার এখন তোর কল যা আসে রে তাহলে সাপ তাহলে আসতে আর কি এর গোলাপ বাইন দা দে সাপ বাপরি বাপরি কবরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হলো সাপ ভয়ঙ্কর কি কবরে যেই কবরে সাপ আইব এই সাপ কিন্তু বারো হাত না চারশো পঞ্চাশ কিলোমিটার লম্বা আমরা ফেমিকির আবার কি রে সাপ আর টাপ কথা কন ঠিক না বেটি আশীর্বাদ না অভিশাপ প্রথম কবরে সাপ দেখা মানুষ ডরাইয়া গেছে দ্বিতীয় কবর আর একটা করলেন দ্বিতীয় কবর করার পর দ্বিতীয় কবরের ভিতরে আরো ভয়ঙ্কর সাপ দেখলেন যারা কবর করা কি সহজ না কঠিন অনেক কঠিন মাটি কাটা অনেক কঠিন এবার যারা কবর করলো ওরা একজন আরেকজন রে কয় পিঠে ধরে গেছে শরীরটা ধরে গেছে কবর কত করতাম জানে ধরে না দ্বিতীয় কবরটা করার পরে 
কবর দিকে উঠতে দিরি আবার কবর থেকে সাপটা দেখতে দিরি হয় নাই এবার কবরবাসীরা বলে লোকটা এত ভালো মানুষ তার কবরের ভিতরে কোথায় থেকে বারবার সাপ চলে আসে এরপরে পরামর্শ করে কি করব এত ভালো মানুষটার সাপের সঙ্গে কবর দেওয়া যায় না এবার সব কবরবাসীরা পরামর্শ করে আল্লাহর বন্ধুর কাছে যাব তিনি যে সিদ্ধান্ত দেয় সেই সিদ্ধান্ত আমরা মেনে নিব বন্দরে আমার ও ইসলামপুরের বাবারা এবার আল্লাহর বন্ধুর কাছে চলে গেল যাইয়া ডাক দিয়া গে আল্লাহর বন্ধু একটা ভালো মানুষের কবর অনেক সব কইরা করতে এসেছি কবর করা শেষ হইয়া যাই শেষ হলেই দেখি কবরের ভিতরে সাপ দেখা যায় সাপ এখন আমরা দুইবার কবর করলাম দুই কবর ভিতরে সাপ দেখলাম এখন কি করব লাশ অত দাফন করতে দেরি হচ্ছে আমাদের তো কষ্ট হচ্ছে আমরা এখন কি করব সিদ্ধান্ত দিয়ে দেন আল্লাহর বন্ধুদের বেলায়তের পাওয়া আর আছে না না আল্লাহর বন্ধু ডাক দিয়া বলে খবরদার আর একটা কবর কুরু ওই কবরের ভিতরে তোমরা লাশটা দাপন করবা তবে সৈন্যা যাও সাপ থাকলেও দাফন করবা না থাকলেও শেষ কাবরে দাফন কর এত সুন্দর কবর কুরশিস শেষ কবর একদম সুন্দর কবর করা শেষ হয়ে যাওয়ার পরে এবার তারা মনে মনে ভাবছে যে কবরটা সুন্দর হয়েছে এবার মনে একে হাই পাওয়া যাবে সাজিয়ে গুজিয়ে দেমুরে সজনি তোরা সাজিয়ে গুজিয়ে দেমুরে বড়ই পাতা গরম জলে বড়ই পাতা গরম জলে সোয়া মশারির তোলে আতর গোলাপ আতর গোলাপ চন্দন মেখে দে সজনি তোরা সাজিয়ে গুজিয়ে দে মোরে সাজিয়ে গুজিয়ে দে মোরে সজনি তোরা সাজিয়ে গুজিয়ে দে মোরে মায়ার হাট মায়ার বাড়ি মায়ার ঘোর মায়ার খাট যার যেটা ছিল সেখানেই পড়ে তাকবি ওই মানুষটারে সুন্দর করে ঘুমাইয়া সুন্দর করে গোসল করাইয়া খাটের মধ্যে লইয়া নিয়া গেল জানাজার ময়দানে জানাজার নামাজ পড়াইয়া গুরুস্থানে লইয়া গেল যেই মাত্র কবরে নামাবে নামাইতে দেরি হয়েছে রে বাবা ওই কবরের ভিতরে বিষাক্ত সাপ আসতে দেরি হয় নাই মন বাবি লাস্টার পেস মারছে গো এমন বাবি লাস্টার পেস মারছে शुदुम्र एक लुकटा तो नाम करते देखी नाई আর একজন তুই লোকটা ব্যবসায়ী তো কোনো ফাঁকি দিতে দেখি নাই 
আর একজনে কই লোকটা তো মানুষের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে শুনি নাই দেখি নাই কিন্তু লোকটা কবরে দেওয়ার আগে কেন সাপ এসে গেছে কারণটা কি তুই জানস তুই কয় না আমি তো জানি না আর একজনে ডাক দিয়ে বলে আমরা বাহিরে দেখছি লোকটা ভালো কিন্তু তার তো স্ত্রী আছে ওই স্ত্রী কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করি তোমার স্বামী যে এমন ভাবে বাহিরে চলাফেরা করছে অনেক ভালো কিন্তু তোমার স্বামীর কবরে দেওয়ার সাথে সাথে তোমার স্বামীর কবরে সাপ কেন আসলো আমরা তো বাহিরে দেখছি ভালো তুমি তো সাথে ঘর সংসার করছো তুমি স্বামীর ব্যাপারে এমন কিছু জানো নি যে এই কাজের কারণে তোমার স্বামীর কবরে সাপ আসতে পারে হাদিস শরীফের মধ্যে এসেছে যদি পৃথিবীর কোন স্বামী মারা যায় স্ত্রী যদি বলে আল্লাহ আমার স্বামীটা বড় ভালো ছিল আমার নবী বলেন স্ত্রীর এই কথাটার কারণে আমার আল্লাহ স্বামীর কবরটার জান্নাতের বাগান বানায় দেয় প্রাণ পাখি ওরে যাবে প্রাণ পাখি ওরে যাবে পিঞ্জর চেরে ধরা দামে সবি রবে তুমি যাবে চলে বন্ধু বান্ধব যত মাতা পিতা তারা সত বন্ধু বান্ধব যত মাতা পিতা তারা সত হয়ে যাবে সবই তোমার পরে মনামার কেন বান্ধু দালান গো পৃথিবীর মানুষ কিসের বউ আপন কেউ আপন না শুধু আপনি আপনার আপনার কবরের কষ্টের ভাগ পৃথিবীর কেউ নিবে না আমাকে গত সপ্তাহে একটা চিত্র আমাকে অবাক করে দিয়েছে স্বামীটা বিদেশ থেকে বছরে বছরে মাসে মাসে অনেক টাকা পাঠাইতেন হঠাৎ করে তার ব্রেইন স্টোক করেছিল চোখের মধ্যে কি যেন প্রবলেম হয়েছিল আইসিউ তে গেল ডাক্তার দেখালো চোখের মধ্যে নার্ভ আছে কি নার্ভের একটু প্রবলেম হয়েছে ডাক্তার বলছে আপনি দুইটা স্টুক করেছেন আপনি টের পান নাই তখন সে ডাক্তার বলল ডাক্তার আমি তো চোখে দেখতেছি না ডাক্তার বলল যে আপনি চোখে দেখবেন না তবে এটা দীর্ঘ মেয়াদি চিকিৎসা লাগবে আপনি একটা কাজ করেন আপনি দেশে চলে যান তার কফিল ওই দেশ থেকে সব কিছু গুছিয়ে তাকে দেশে পাঠিয়ে দিল স্ত্রী আসলো স্বামীকে এয়ারপোর্ট থেকে নেওয়ার জন্য যখন স্ত্রী দেখলো স্বামী এয়ারপোর্ট থেকে এইভাবে আসতেছে সাথের মানুষগুলো দেখলো যে তার স্বামী চোখে দেখে না ধরাধরি করে বাহিরে আনলো স্ত্রী তার দুইটা একটা ছেলে একটা মেয়ে সম্ভবত নিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে আছে তখন তাকে বলা হলো কি ব্যাপার আপনার স্বামী আসছে আপনি গাড়ি কোথায় আপনার স্বামীকে গাড়ি দিয়ে নেন স্ত্রীর স্বামীর কাছে আসে না স্বামীটা তখন একটা জায়গায় বসলেন সাংবাদিকরা তারা জিজ্ঞেস করলেন আপনার প্রবলেমটা কি হয়েছে সে তার বিস্তারিত বলল যে আমি হঠাৎ করে কি জন স্টক করলাম পড়ে গেলাম আমাকে ডাক্তারখানা নিল নেওয়ার পরে দেখলো যে আমি আমাকে চিকিৎসা করতে চাই সিউতে রেখে আমি হঠাৎ করে চোখে দেখি না স্বামী মসমুচ্চা বান্ডেল পাঠাইছে আপনি স্বামী টাকা গ্রহণ করলেন আজকে স্বামীটা অ্যাক্সিডেন্টলি তার দুইটার চোখ চলে গেছে আপনি স্ত্রী স্বামীকে নেওয়ার জন্য আপনি ইয়ারপোর্টে এসেছিলেন আপনি মনে করেছিলেন স্বামী মনে হয় বাহানা করেছে 
আপনার স্বামী মনে হয় চোখে টিকি দেখে যখন দেখলেন আপনি আপনার স্বামীটা চোখে দেখে না তখন আপনার স্বামীটাকে নিয়ে গাড়িতে তো তুলছেনই না বরং সাংবাদিকের সামনে কথা বলছেন না আপনি দূরে দাঁড়িয়ে আছেন আপনার জন্য আমার লজ্জা सीमाना बेधे दिए एक शेष करते अवस्था रेखे जावर तो प्रश्न ही आसेना पीठर मध्य क्या मुख लागे रेखे रहीमा स्वामी हे देखे अपनी शुया पीठम कीड़ा दिए पचे गए गरत हो ग আমি আপনাকে আদরের কথা বলে আমার মুখটা লাগিয়ে জিব্বা দিয়ে গর্থ থেকে ভালোবাসার নামে কিরাগুলা টেনে টেনে বের করেছি আর তুমি তোমার স্বামী অন্ধ হয়েছে অ্যাক্সিডেন্টলি অন্ধ হয়ে গেল আর তুমি তোমার স্বামীটারে ধরতে যাও না শরম করে তোমার লজ্জা লাগে তোমার জন্য আমার লজ্জা লাগে আজকে বহু স্বামী দেখা যায় মাসের পর মাস টাকা পাঠায় খুব ভাল লাগে টাকা না এই পুরুষ পুরুষ কাকে বলে পুরুষ তাকেই বলে যখন সেই দিন কাপড় কিনতে যাই বিদেশ জিজ্ঞাস করে কাপড়ের দামটা কত যখন দেখে তার কাপড়ের দামটা বেশি বেতন পায় তিরিশ হাজার যখন দেখে তার কাপড়টা কিনলে অনেক টাকা চলে যায় মা বাবার কথা মনে করে সন্তানের কথা মনে করে স্ত্রীর কথা মনে না মনে করে যেই মানুষটা ঈদের নতুন কাপড়টা কিনে না টাকা খরচের ভয়ে সেই মানুষটার নামই হলো পুরুষ মনে রাখো পুরুষ যখন কাঁদে তার চোখের পানিটা ছলনার পানি নয় এটা বেদনার পানি এত সহজে পুরুষ কাঁদে না যখন পুরুষের চোখে পানি আসে মনে করবা তার কষ্টের এই পানির ব্যাখ্যা এবং ওজন দেওয়ার কোন থার্মোমিটার নেই রাসুল বলছেন যখন কোন স্বামী মারা যায় স্ত্রী যদি বলে আমার স্বামী অনেক ভালো ছিল আল্লাহ পাক স্বামীর কবরটাকে জান্নাত বানাই দেন এই রমজান মাস আসছে অনেকে মনে করে পুরুষ মানি হলো বাজার করে খাওয়াইব খাইটা খাওয়াইব কাম করব হেরত আল্লাহ ফাড়াইছে কাম করত আর আমরা ফাড়াইছে গরব হয়ে ফাউর ফাউলে খাইতাম না বেশিটা এরকম না আর রিজাল কৌয়ামুন আলার নিশা পুরুষ হলো নারীদের পরিচালক ওকে কিন্তু স্বামীর সম্পদ তোমার কাছে লুটের মাল না স্বামীর সম্পদ তোমার কাছে আমানত এই জন্য তুমি যেইভাবে খুশি সেইভাবে স্বামীর সম্পদকে খরচ করতে পারো না স্বামীর হাজার জীবনের কষ্ট স্ত্রীর সুন্দর একটি ব্যবহার স্বামীর কষ্ট দূর হয়ে যায় ঠিক কি না বলেন এবার এলাকার মানুষগুলো ওই স্ত্রীটাকে ডাক দিয়া বলে শোনো তোমার স্বামীকে আমরা বাহিরে দেখেছি অনেক সুন্দর কাজকর্ম করে নামাজ পরে রোজা রাখে কিন্তু তার কবরের সাপ দেখে আমরা নিজেরে মানাইতে পারি না তোমার স্বামীর এমন কোন কর্ম তুমি জানো নি যেই কর্মের কারণে তোমার স্বামীর কবরের মধ্যে সাপ আসতে পারে তখন স্ত্রীটা ডাক দিয়া বলে হ্যাঁ দুনিয়ার মানুষ আমার স্বামী এমন একটা কাজ করত যে কাজটা আপনারা জানতেন না এটা আমি জানি কি জানেন এবার স্ত্রী ডাক দিয়া বলে এ সমাজের মানুষ আমার স্বামী দুনিয়াতে ব্যবসা করত 
আমার স্বামীর ব্যবসায়ী পণ্য ছিল ওজন করে বিক্রি করা আমার স্বামী যখন বেচা কেনা করত ওজনকৃত মালের সঙ্গে পাথরের কংক্রিট মিশাইয়া মিশাই ওজন বাড়াইত বাড়াইয়া বাড়াইয়া আমার স্বামী ব্যবসা করত মানুষকে ঠকাইত নিজে লাভবান হইত এই জন্য মনে হয় আমার স্বামী দুনিয়া দিতাই কা ব্যবসায়ী পণ্য দিয়া মানুষকে দোকা দিত মানুষকে ঠকাইত মানুষের উপরে জুলুম করত এই জন্য আমার স্বামী কবরে যাওয়ার সাথে সাথে আমার মনে গয় ওই হারাম টাকা সাপে পরিণত হয়ে গেছে আল্লাহ আকবর বলেন না এখন বলবেন হুজুর আমাদের সমাজত চাউলের সঙ্গে পাথর মিশাইবার সুযোগ নাই আমার সমাজে গমের সঙ্গে পাথর মিশানোর সুযোগ নাই নাই ঠিক আছে কিন্তু যদিও না তাকে দুধের সঙ্গে পানি মিশাইবার সুযোগ আছে না না হিডা হিডই তো হিডা এমন কোন গর নাই হ্যাঁ কইতাম না আসল কথা হ্যাঁ এক মহিলা কইছিল দুধটা দোহন করছে মেয়ার কি মেয়েরা রাখতেছে কই গো কিছু পানি মিশাইলাও মেয়ে কইতেছে না 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 পানি মিশান যাইতো না আরে উমর তো দেখতো না মিশাইলে কি তুই বল উমর কি দেখবো দেখলে না মারতো মেয়েটা ডাক দিয়ে কে আম্মা উমর যদিও না দেখে আল্লাহ তো দেখতেছে আমার দেশের মানুষ দুধ দুহাইয়া ঘরে যাইয়া ঠাস করে আদা ফুয়া পানি মিশাইলা হ্যাঁ দুনিয়াতে মানুষের ঠকাইলে কবর গিয়ে কি ধরা খাওয়ান লাগিনি এই লাগিনি সিন্ডিকেট বন্ধ করে দেন এই যে মাপটা দেন ফুসকি দিয়ে তুই লোক পানি সঙ্গের মাপটা মারে দে মাছটা ওজন দা চোখের ভোলকে বাড়াইলা আবার যে পাল্লাটা ধরে না দুনিয়াতে ওজনে কম দিবা মিজানের পাল্লা তোমার হালকা হয়ে যাইব তো আজকে দিকে কাউরিকে আমরা ঠকাবো রমজান কে ঠকাইবার শিক্ষা দিছে নাকি সহমর্মিতার শিক্ষা দিছে রমজান ইনসাফি শিক্ষা দিছে আজকে থেকে ওয়াদা করেন পৃথিবীর কাউকে ঠকিয়ে কেউ কোনোদিন জিততে পারে মনে রেখো পাপ কখনো বাপকে অঞ্জনা অঞ্জনা মনে রেখো পাপ কখনো বাপকে সারে না মনে আসিনি রে ছত্রিশ পাই পা জ্যোতিষ চন্দ্র লেন গান্ধী মনে আসেনি পরিচিত জন যারা তারা হয়তো চিনবেন নাম তার অঞ্জনা কত ব্যঞ্জন আছে গাইলা রে মনির গান তবে একটা গান গাইছে মার গান খুব বালা গান মারাবা গান যাক ফরে কম আর রাহেন ওয়াজ করে নি তোমরার ফার্মটা আমি বুঝি তোমরা চাইতেছ যে আমার সুন্দর এই মানবিক লাইনটা থেকে সরাইয়া নিয়া ওই যে আগের মতো নিতে গা ঠিক না ইত্তা বুঝলা লাইছে ভাওয়ালা বাদল হাইন আগে প্রথম বুঝছিস না মনে করছিস কইলেন কইলেন মনে করছিস কইলি ভালোইবো হ্যাঁ আর একদল ইউটিউবার বই রিসি এর কাইটটা নিয়া বাজনা ডুহাইয়া ডিজে বানাইয়া সাইরা পরে লঞ্চ দিয়া পিকনিক খেলতো ঠিক না তোমরা সালা কি বুঝজা হে গজু গেছি তবে একটা কথা ইয়া যুবক আজকে কে কে রোজা রাখো নাই হাত তোলো আই হাই সবাই রোজা না আমারে শর্মা হবো ওই শর্মা দা স্যার কি কো কেম না আর কত নি দেখবেন খাইলে রোজা ভাঙ্গা খাইলে দেখবেন আসর ফের আরো ডাবল বোধা লাগে পরে লাস্টে রোজার ভাঙ্গা আফসোস করে আরে কি লেগে পানি ডাকাই রোজা ভাঙছিলাম দূরু আমি 
তবে ভাগ্য বলা গেছে ওষুধ বেরিয়েছে এই জন্য আর আগের মতন চার ইয়ার ছয় সাত হইলে আর মাথা বুড়াই ভরে না বন বাই শুন আল্লাহর মতে হারু সলে কারণে না আসলে সত্য দিনে দিনে ওষুধ টষুধ একটা বাড়িছে কুল্ল দায়ন দাওয়া প্রত্যেক রোগের ওষুধ আছে আসে নিও ওনারা আমি জিজ্ঞেস করি এগারো মার্চ যে খাইলেন ডায়াবেটিসের অবস্থাটার কষ্ট কেমন আর রমজান মাস যে খাইলেন রমজান মাসটা কেমন উনি আমার কইব যে হুজুর আসলে এগারো মার্চ যে খাইছি খাওয়ার পরে বেশি বালা আসলাম না তবে এগারো মাসে যেভাবে খাইছি না রমজান মাসে এর চাইতে বেশি খাইছি খাওয়ার পরেও রমজান মাসটার মধ্যে এগারো মাসের চাইতে বেশি শান্তি লাগছে বিজ্ঞান বলতেছে চিকিৎসকরা বলতেছে রোজা শুধু একটা রোজা এবাদত না এটা আধ্যাত্মিক একটা চিকিৎসার নাম কথা বলেন ঠিক কি না আমি কি বুঝাইতে পারতেছি আপনাদেরকে ও আজকে বুঝতেছেন নাকি তা ফালাই দিয়ে যাবেন গাছকে ওয়াজটা ফালাই যাওয়ার সুযোগ আছে ও যে ওয়াজ ধরছি এটার শেষ নাই এটার শেষ নাই আস্তে আস্তে আরো যাইতাছি তবে অনেকে আমার সামনে হাত তুলতে ডরাইছেন যে হুজুরে জানলে মানুষে জানলে শরম আচ্ছা কোন তো দেখি রোজাদের রাখছেন না আল্লাহ জানেনি জি জানে এ হাস ঈদগার মাঠ দেখবেন বেরোজদার টি সবার সামনের কাতার হবো পাতলা ফাঞ্জাবিটা লাগাইয়া সেন্টু গেঞ্জিটা ফইটা যাইয়া কাউরে দিয়া বইয়া কো ইমাম সব নামাজের সময় হইছিল মনটা ক হে রে থাফরায়া ফুতরে বাপটা হইতা মনটা বাবা তুমি কি শুরু করেছ মাইকেল লোকের সংসার করি বাইশ বছর দূরে এই জন্য সবই বুঝে একটা দুম আওয়াজ আসেন ওন গেছে গা ও আন আবার টুস করে উঠছে মার হাবা গন ওন কি রে হেরে কইছি কইতাম নি আমার একটা খেট কি একটা মেজাজ হইলো আমি কেউ রে দড়ি না আমার উপরে ফললে আমি সারি না এইটা হিদিন কোনি কারো কইয়া গেছি আবারও কইয়া যায় এটা মোটামুটি ভাইরাল হইছে কথা ঠিক না ভাইরাল ভাইরাল কি তা বা ভাইরা বাপ না মুদিস বুঝছি ভাইরাল 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 শেষ করছো এবার শুনেন এখন একটু লাইনটা লড়াইছি আর কি একটু আপনারা মনটা ঠিক করবার লাগে কষ্ট হইতেছে নাকি তা তো সাটা দিছিস না এটা মনের স্কিন তার আর দাওয়াত করতে না যাইস বাই যাইস বাই যাইস কফি নাই কফি আছে শীতের দিন এমনি তা আকাশটা ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব এটা কিন্তু একটা সবার কিন্তু কাশ হইবে এখন কাশ হইবো ঠান্ডা হইবে ওয়েদারটা লড়ছে এরা কফি টফি কিছু দিছে না যাইতে না দাওয়াত করতে যাইস আমি রাসুল বলছে ঈদের ঈদুল ফেতর হইল রোজাদারের জন্য বেরোজদারের জন্য ঈদ না কথা কন ঠিক না বেটি আমি রোজা রাখছি না মানুষ রোজা রাখছে বেড়া রোজাটা ফাঁকা রোজা রাখছে না তাইলে এটা সরম নিয়ে সরম নিয়ে এই লোকটি হাসুর মান উঠবো দুপুরবেলা যে খাইসলে এই বান্দা গুলা পানি পাইছে আজকা 
হাউজে কাউসারের পানি কারণ এরার গলা শুকাই গেছে আমার ডরে খাইছে না এরার ফেডের মধ্যে খানার জন্য অস্থির ছিল আমার ডরে খাইছে না এই জন্য আল্লাহ আমি আল্লাহ তাদেরকে হাউজে কাউসারের পানি দিছি আর তোরা দেখাইছে মনে আসে নি বাইর বেন্দাড়ে <laughs> ইচ্ছা মতো খা সারা খা দিন খা এবার আবার মানুষের সামনে যাই আবার মাদক একদম বন্ধ রাজি নি সবাই রাজি নি আমার গরু আছে আমি কই অ গরু হা সমস্যা গরুর গাছ খাওয়া লাগে না ও দুটো দিনই গরু ডাক দেয় তো দুশো আলো তো বাজার আমার লাগে ও হন কেউ জন নাই নয় যাওয়ার লাগে কেউ জন নাই গরুর গাছ টাস কাটে কে আর কেটা আমারই যাওয়ার লাগে ও আচ্ছা আচ্ছা গরু কটা আছে তিনটা আছে আচ্ছা আচ্ছা তো আকারে বাইতে টাউন লাগবো রাইতে সুট ডোরের বই আছে না এলাকা তাহন লাগে আর কি আমি কে বাতি যার ফুট আজকে মরে গেলে তোর গরুটি রাখবো কেটা হিসাব দেখ কেউ যদি রমজানের শেষ দশ দিন এতে কাপ করে আল্লাহ পাক তার আমল নামায় দুইটা হস আর দুইটা উমরার সব দিয়ে দিবে আমার বাবা মারা গিয়েছেন ওনার অবর্তমানে আমি টাকা তুলতে চাই ডেট সার্টিফিকেট নিয়ে আসে আপনার সিগনেচারের পাওয়ার শেষ আপনার ছেলে টাকা তুলে আপনার গরু আপনি মরে দেখেন রাখার লোকের অভাব হবে না সারাটা বছর সারাটা বছর আপনার গরু রাখলেন সব রাখলেন দশটা দিনকে আপনি মরার আগে মরত পারেন না আরে এত কাপ তুলে মরার আগে মরণের ট্রেনিং বৌজি বুঝ ছাড়া যায় গিয়া আর বাইরিস না আর আমরা দেশে এত কাপ আবার কিছু লোক আবার ব একজন মিলে না একজন উত্তর কুনাল একজন দক্ষিণ কুনাল কুনাল মধ্যে অত সোজা না আল্লাহ আল্লাহ মানা নবী মানা নয় নবী মানলে আল্লাহ মানা হয় 
এই কথা তাহিরি কয় না গো এই কথা তাহিরি কয় না আল্লাহ তালা কয় আল্লাহ মানা নবী মানা নয় নবী মানলে আল্লাহ মানা হয় ঠিক কেনারে বাবা সবচেয়ে বড় কথা এবাদত শান্তি নবীর মোহাম্মদ থাকলে উজাই শান্তি নবীর মোহাম্মদ থাকলে এতে কাপ শান্তি নবীর মোহাম্মদ থাকলে পরিবার শান্তি নবীর মোহাম্মদ থাকলে সামাজিক জীবন শান্তি নবীর মোহাম্মদ থাকলে তোমার জীবন ধন্য নবীর মোহাম্মদ থাকলে নবীর মোহাম্মদ নাই তোমার শান্তির দরজাও নাই আমার গরু আছে আর গরু আছে এই লোকটিও দেখবেন হঠাৎ করে গরু আনতো যা ঠাড়া কইরা মরে এখন যে ওয়াজ করছি এখন এই মুহূর্তে আপনার অনেকে কষ্ট পাবেন আমি তুই তাহার লৌলাও করছি হেরার আর কিতা কইতা এদেরকে কি বলবো এদেরকে চুমা দিব চুমা দিব প্রশ্নই আসে না প্রশ্নই আসে না এবার আসেন उठल खराब लगे नी बुलाइल <laughs> क्या जाब नरम गरम नियमी लंडन अमेरिका 
আর এখানে আমরা গড়ের মানুষ যদি ভাবদের ওয়াজ কি করবে যে এ কইতে কা আইছে রে বো আনবারের রুল না গড়ের কাছে ম্যাজিস্ট্রেট গিরি চলে না আমি আসমান ও নাকি তা কোন জায়গাতে ওই সেলিব্রিটি নাকি তা অনেক মানুষ ভক্ত ভক্ত ইত্তা মা বাপের কাছে আর পরশের কাছে ইত্তা চলে না ঠিক নি আ ঠিক নি দাদা ঠিক তো আমরা একটু খাইতাছি আর কি আপনারা কি কোন মারহাবা কোন গিল্লে গে একটু পরে ওয়াশ করুন উমর কি নরম না গরম বাপের আব্বাইয়া কি না কইছিলেন আব্বা কল যখন রমজানের রমজান শেষ হয়ে গেছে সাদ উঠিনি উঠার পর রাত্রে বেলা এলান করলেন একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি আগামীকাল ঈদ উল ফেতরের ময়দানে সকলকে হাজির থাকতে হবে বাস এখন যারা রোজাদার সবাই তো আনন্দ আর বেরোজদার টিক ওখানে আমরা কি তা করি যদি আমরা না যাই আমরা তো মায়ের সাইজ করে লিব তো দাক রোজা থাকছি আর না থাকছি জায়গা দেহাড়া মুসুল্লির অভাব নাই কিন্তু ইমাম সাহেবের খবর নাই ইমাম সাহেব হজরতে উমর জোরে কন্যা সুবাহ এখন আবু হুরাইরা দি আল্লাহ তালু তিনি মনে মনে ভাবতেছেন কি ব্যাপার উমর তো কোনোদিন নামাজ কাজা করে না তিনি ঘোষণা করলো তিনি এখন আসে নাই কারণটা কি চলো উমরের বাড়িতে যায় মুসল্লিরা কানাই কানাই বরপুর হয়ে গেল সব মুসল্লিরা কানাই কানাই বরপুর যারা রোজা রাখছে তারাও গেছে যারা রাখে নাই তারাও গিয়েছে সব মুসল্লির অভাব নাই কিন্তু মসজিদের আর ঈদগার ইমাম শাহ হজরত উমরের কোনো খবর নাই আমার এক নবীর সাহাবি চলে গেল উমরের কাছে যাইয়া দেখে খলিফাতুল মুসলিমিন আমিরুল মুমিনিন অর্ধ জাহানের খলিফা যার বাড়িটা হলো খেজুরের গাছ দিয়া বানানো জুরে জুরিকে আল্লাহ আকবার বলা যাবে না বাড়িতে গেল যাইয়া দেখে উমর আদি আল্লাহ তালান করে ঘরের দরজাটা লাগাইয়া ভিতরে গুন গুন কইরা চোখের পানি ফালায়া ফালায়া কানতেছে আজকে হলো রোজাদারের জন্য ঈদের দিন আপনি ঘোষণা করলেন ঈদগায় যাওয়ার জন্য ঈদগার মানুষের কোন অভাব নাই কিন্তু আপনার খবর নাই আপনার কি মন খারাপ নাকি শরীর খারাপ সবাই গেল আপনি কেন যান না উমর আদি আল্লাহ গোতালান গোবরেন আমি ডরে ঈদগার ময়দানে যাই না ঠিক আছে ঈদের নামাজের সময় চলে যাচ্ছে আপনি কেন যাচ্ছেন না ঈদগার ময়দানে বিষয়টা ওপেন করবেন তাড়াতাড়ি চলেন বইলা ঘর থেকে দইরা ঈদগার ময়দানে নিয়ে গেছে নেওয়ার পরে ওমর আদি আল্লাহ তালান গো তখন দাঁড়ায় গেলেন দাঁড়ায় বক্তব্য দিতে যাইয়া বলতেছেন হে মুসিল্লানি কেরাম ও মুসুল্লি আমি সবাই রে বলছি ঈদগার ময়দানে আসার জন্য সবাই ঈদগার ময়দানে এসেছেন কিন্তু আমি ঈদগার ময়দানে আসি নাই 
আসতে যাই আমার বুক পাইটা কান্না এসেছে জিজ্ঞাসা করা হয় কেন कबुल कर रोजा अल्लाह कबुल कर नाम কবুলের কাতারে থাকবে নাকি না কবুলের কাতারে থাকবে আমি উমর তো জানি না আমি উমর যদি আজকে আসামি হইয়া যাই আমার জিন্দগি বরবাদ হইয়া যাবে জান্নাতের দিকে উমর যার ব্যাপারে আমার নবী বলেছেন আমার পরে যদি এই পৃথিবীতে কোন নবী হইত সেই নবীটা হজরত উমর হইতো আল্লাহ আকবার সেই নবীটা কে হইতো অথচ জান্নাতের টিকেট প্রাপ্ত ওয়ালা একজন সাহাবি জবানটা খুলে বলেন কবুল করার মালিক রোজা থাকে আপনি জীবত করলেন রোজা নষ্ট হয়ে যাবে রোজা থাকে আপনি অশ্লীল কাজ করলেন রোজা শেষ হয়ে যাবে শুধুমাত্র সেহেরিয়ার ইফতার খাওয়ার নাম রোজা নয় রোজা গলো আল্লাহর হেফাজতের মাধ্যমে অনর্থ কথাবার্তা বলা থেকে হাতের হেফাজত জবানের হেফাজত চোখের হেফাজত কানের হেফাজত সব মিলাইয়া গেল একটা পরিপূর্ণ রোজা কথা বলেন ঠিক কিনা যুবক ভাই আমার আপনারা ঈদগাটা কোন দিকে বাজান হাদিস শরীফে আছে মুড়ে মুড়ে ফের রাস্তা দাঁড়াই থাকে কেন দাঁড়াই থেকে জানেন আপনার গুণাগুল হাতে নেওয়ার জন্য রাসুল বলেন ঈদের দিন কেউ যদি কাউকে কাপড় দিয়া সহযোগিতা করে আমার আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের কাপড়ের ব্যবস্থা করবে এই রোজার ঈদের মধ্যে ফেতরা আছে না নাই অনেকে ঈদের দিন থেকে আইসা ঈদের পরে দশ দিন বাংতি দুই টাকা পাঁচ টাকা নোট রাখা দেয় বান্ডেল করে আয়ার দে আয়ার দে না ঈদগার মাঠে যাওয়ার আগে আপনি এটা দিয়া যাবেন যেন এই টাকা দিয়া সে নতুন জামা পড়তে পারে কিংবা শ্যামাই হালোয়া এগুলা ইত্যাদি কিনে যেন আপনার সঙ্গে আনন্দের ভাগ করতে পারে বাকি যে রোজা গুলো আছে এই রোজা গুলো রাখতে চাই কি চাই না কারা কারা রাখতে চান হাত তুলে দেখেন একটা স্লোগান দেন একসাথে বসছে এটি সুন্দর এটা কি সুন্দর একসাথে বসবেন এটা আমাদের বরকত আছে আছে কিনা বলেন আর আলগা আলগা করে নিয়া দি আহে গর নিয়া দি আহে গর আবার আইতো না তো নিয়া দিয়া ইত্যাদি লেগে রমজান আইছে না রমজান আইছে অতীতের সব যা হবার হইছে রমজান আমাদেরকে আত্মশুদ্ধি আত্মাকে আরো শুদ্ধ করতে আসছে আত্মাকে আরো শুদ্ধ করতে রমজান এসেছে এই রমজান মেহমান হয়ে এসেছে এই রমজানকে সম্মান করে দিতে পারলেই আপনি আল্লাহর কাছে মুখ দেখাতে পারবেন এবং আল্লাহর কাছে হাসি মুখে উঠতে পারবেন যদি কোন আল্লাহ এই রমজানে রোজা রাখতে চাই কি চাই না আল্লাহ কবুল করুক আমিন খন আবার অনেক টিকটক মৌলবি আছে কিছু হ্যাঁ বলবে তারা বিন্নামাজ পড়ন লাগতো না তারা বিন্নামাজের গুরুত্ব কম দেয়
রোজার সময় ইফতারের সময় দোয়ার গুরুত্ব কম দেয় দুই দিন ভরে দেখবেন বলবে তার আমি নামাজই নাই এই সময় কিন্তু আইতাছে তো সুতরাং এই সমস্ত টিকটক মৌলবীদের কথায় কান দিবেন কান দেওয়া যাবে বাকি রোজাগুলো রাখবেন কবর বাসীরা বলতেছে আল্লাহ এই রমজান নিও না এই রমজান নিও না কারণ এই রমজান যখন থাকে কবরের ভিতরে রহমতের ধারা নাজিল করে দেন কে আল্লাহ তাহলে কবর পারে চাইয়া দোয়া করবেন বাপমার কবরে ইনশাল্লাহ কর না কেন 